फाइनली जो है जी मैंने बुक कर लिया है बासफोरस का ट्रिप आज रात का ये एक पिलर है इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ड्रेसिंग कोट्स बनाए हुए लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा क्रूज के लिए निकल पड़े हैं आपके मुल्क में कुत्तों की तो क्या इंसानों की कोई औकात नहीं है यार ये कौन लोग हैं ये कहाँ से आते हैं ये सोते नहीं है नींद नहीं आती बस छोड़ के चली गई जो हमें लेने जो हमारी टूरिस्ट वाली थी तकलाल स्ट्रीट पे हैं आज सुबह सुबह उठे नाश्ता किया नाश्ता करने के बाद पाँव दुख रहे हैं आप एक टिप है वो मैं देखता हूँ भी मुझे मिलते हैं सोल्स होते हैं जिसको हम उर्दू में कहते हैं पतावा अगर वो आपके सॉफ्ट वाले ठीक है वो आप अपने एग्जिस्टिंग किसी भी शूज़ के अंदर जो है वो रखो किसी भी जोगर्स के अंदर किसी भी स्नीक को मैं कोशिश करता हूँ ये सामने एक शॉप है इस तकलाल स्टेट पर मैंने यहाँ से जाके देखूँ अगर मुझे वो सॉफ्ट वाले जो पतावे हैं या जो सोल्स हैं वो मिलते हैं तो उससे होता है कि आपके पाँव में ज़रा चलने में आपको हेल्प आउट हो जाती है और थकावट नहीं होती पाँव में छाले नहीं बनते दर्द नहीं होता पाँव बहुत दुख रहा है कल बहुत चला हूँ आगे बहुत चलना है तो बेटर है कि मैं वो ले लूँ ठीक है और वैसे भी आपने यहाँ से शूज़ ले लो तो बहुत सस्ती प्राइसिस हैं शूज़ की यहाँ पर देखें अच्छे अच्छे वाले जोकर जो हैं वो तकरीबन सिक्स हंड्रेड फोर हंड्रेड लीराज के भी इवन हैं तो आप जो है वो यहाँ से ले सकते हैं चीज़ें इसमें मेमोरी फोम वाले भी होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं तो मेमोरी फोम वाले ढूंढते हैं साइज़ लेने के लिए इसके ऊपर आ जाएं यहाँ खड़े हों तो ये आपका साइज़ इंडिकेट कर देगी थोड़ी देर बाद और यहाँ से लाइट ऑन हो जाएगी जो साइज़ आपका आएगा ना उस साइज़ के मुताबिक फिर आपको ये एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा सोल अपने शूज़ से निकाल लें सोल ये बार अंदर डाल दें ये ज़रा नरम होगा और आपके पाँव दबेंगे नहीं थकेंगे नहीं ये एक काम जो कन्फर्म हुआ है बूटों के अंदर जोगर्स के अंदर जो है वो पतावे डालने से ना ये जिसे आप सोल्स कहते हैं वो डालने से चलना काफ़ी आसान हो गया अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी तकलाल स्ट्रीट से दो रस्ते हैं जाने के तोप कापी वाली साइड पर या या सूफे वाली साइड पर ना तो एक रास्ता जो है वो हमने कल देखा था जहाँ से हम मेट्रो तकसीम से हम गए थे काबताश काबताश हमने ट्राम ली थी आज जो रास्ता हम ले रहे हैं ये सीधा मेट्रो है और इस मेट्रो ये मेट्रो हमें सीधे जाकर उतारेगी सुल्तान अहमद पे और सुल्तान अहमद से फिर हम सिर्फ मेट्रो ही यूज़ करेंगे आज हम जल्दी जाना चाह रहे हैं तो चलते हैं ओके जी तो अब नीचे उतरेंगे जब गलाता टावर वाली साइड से तो काराकवाय स्टेशन आएगा काराकवाय जो है ये ट्राम का स्टेशन है यहाँ से आप मेट्रो ले सकते हैं ट्राम ले सकते हैं और उसके अलावा इस स्टेशन के सामने यहाँ पर ना फिक्स प्राइसिस काफ़ी घड़ियाँ हैं लट से डेढ़ सौ लीरा की ना वेरी चीप डेढ़ सौ लीरा वन फिफ्टी लीरा और यहाँ पे एन के वगैरह हैं पचास लीरा बहुत सस्ती है पचास लीरा पचास लीरा की ठीक है सुल्तान अहमद पहुँचने के बाद जो नेक्स्ट टास्क था मेरा वो ये था कि वो एजेंट फाइंड आउट करूँ जिसने मुझे लास्ट टाइम जो है वो बुकिंग करके दी थी ये सामने एजेंट है इनका नाम है सी एंड लैंड टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसी इन्होंने मैं जब त्राबजोन गया था तो इनसे पूरा ट्रिप बुक करवा गया था चले नाउ वी कैन गो दे एंड उनसे पता करते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन का क्या है और बास फोरस का नाइट पर पर्सन क्या है वो पूछते हैं दो तरह की शिप्स हैं यहाँ पे एक ये वाली शिप है ठीक है जी और ये छोटे वाली बोट है ये वाली शिप है ठीक है आप में से सत्तर फीसद ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें फाइनली जो है जी मैंने बुक कर लिया है बासफोरस का ट्रिप आज रात का बासफोरस क्रूज डिनर कहते हैं इसको बेहतरीन किस्म के दो किस्म की शिप्स होते हैं एक छोटी एक बड़ी बोट होती है सबसे बड़ा जो शिप है उस पर मैंने किया है फिफ्टी यूरो इसकी प्राइस थी और डिस्काउंट जो है उन्होंने मुझे कुछ दिया फोर्टी यूरोज तक के उन्होंने मुझे करके दिया क्योंकि मैं पहले भी उनके पास आया था मैंने रेफरेंस दिया तो उन्होंने डिस्काउंट दिया अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं किस तरह का वहाँ पे म्यूज़िक होता है किस तरह का खाना मिलता है किस तरह के लोग होते हैं किस तरह का डांस होता है ऑल दैट थिंग्स तो आप जो है वो लाइक कर लें इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को और देखते रहिएगा ये जी तर्किश स्वीट है और जिस तरह हमारे यहाँ पतीसा होता है ना ये इनका लोकल है अभी खा के बताते हैं आपको कैसा है तमाम रंगों में से इसने एक एक रंग मिलाया है पच्चीस लीरा का एक है तो उसके ऊपर लेमन भी लगा थैंक यू और इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी आप लोगों को दे दूं कि अगर आप कार्ड लेते हैं ना म्यूज़ियम कार्ड जिसको कहते हैं मैंने बताया था कि एक हज़ार लीरा का वो एक कार्ड मिलता है जिसमें तमाम म्यूज़ियम में आपकी एंट्री फ्री होती है अदरवाइज़ आपको हर म्यूज़ियम के लिए एक्स्ट्रा कार्ड लेना पड़ता है तो हुआ यह कि उस कार्ड के ऊपर एंट्री एक टाइम फ्री होती है अब मैं कल जो है शाम के टाइम एंटर हुआ तोप कापी में 
तो तोप कापी म्यूज़ियम के अंदर उन्होंने मुझे एंटर करने दिया जब और उसके बाद जब मैं थोड़ थोड़ कुछ देर बाद मैंने पूरा नहीं विज़िट किया था तो उन्होंने कहा जी क्लोज़ कर रहे हैं क्लोजिंग टाइम और आप वापस जाएँ तो मैं वापस चला गया आज जब मैं दोबारा रिमेनिंग पार्ट को कवर करने के लिए आया तो दे सेड आपकी एंट्री एक टाइम अलाउड है तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस तरह से प्लान करें कि जब आएँ तो सुबह के टाइम आएँ और किसी भी हिस्टोरिकल साइट के अंदर अगर आपके पास म्यूज़ियम कार्ड है शाम में एंटर नहीं हो अदरवाइज़ आप उसको पूरा एक्सप्लोर कर नहीं सकेंगे और आपके लिए मसला होगा चलें मैंने फिर क्या किया इतनी लंबी लंबी क्यूज थी तो खैर एक क्यूज थी वहाँ से मैंने कार्ड से दोबारा टिकट परचेज़ की और अब जा रहे हैं हम जो जो रिमेनिंग पार्ट थे उसको कवर करने के लिए ऊपर का हिस्सा है जो कि ऊपर वाली मंजिल ब्लॉक की हुई है बंद की हुई है तो इससे भी ऊपर एक मंजिल है हरम की ये कुछ इम्पोर्टेंट जगह हैं जो कि कमज़ोर होगी तो इन्होंने शीशा लगा के उसको बंद कर दिया ये लकड़ी का ओल्ड दरवाज़ा है ये बंद होगा तो इसको प्रिजर्व करने के लिए बंद कर दिया है इसी तरह से इस जगह को भी ये पानी के आने की जगह थी इसको भी बंद कर दिया है इसी इस घर में ना जहाँ पे बादशाह दरबार लगाया करते थे वहाँ पे हुरम ने हुरम सुल्तान ने जो है वो एक अपना यूँ समझ लें कि खुफिया रास्ता बनाया हुआ था जहाँ से वो सुना करती थी हरम की बातें तो वो जो हरम की बातें थी वो हम ढूंढते हैं देखने की कोशिश करते हैं कहाँ से सुना करती थी आय सूफिया के बिल्कुल सामने ये यहाँ पर ब्लू मॉस्क है और ये ब्लू मॉस्क जो है सिक्सटीन जीरो नाइन से सिक्सटीन सिक्सटीन तक इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी और मेहमत आगा ने यह बनाई थी जो इसके मेहमार थे ये आया सूफ़ी के बिल्कुल सामने बनाई गई थी जो समझ लें कि एक किस्म की रिप्रेजेंटेशन थी मुस्लिम आर्किटेक्चर की इन फ्रंट ऑफ द रोमन आर्किटेक्चर चलें चलते हैं अंदर देखते हैं आया सूफिया इसके बारे में मदीद क्या मालूम हमें मिलती हैं और क्या किस तरह के अंदर से है ये मस्जिद कुछ यहाँ पर आदाब लिखे हैं गेट के ऊपर अंदर जाने के लेकिन ये हार्डली फॉलो हो रहे हैं देखें आपको शॉर्ट्स में भी लड़कियां नज़र आ रही होंगी शॉर्ट्स में लड़के भी नज़र अंदर से आते हुए नज़र आ रहे होंगे लेकिन लिखा हुआ है कि लड़के जो हैं वो फुल कबीज़ पहने और लड़कियां जो हैं वो फुल नीचे तक जो है और और सर सर जो है ढांपे ये देखें यहाँ पे ये आदात देखे हुए ड्रेसिंग कोट्स बनाए हुए लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा अच्छा ये मस्जिद जो है इसकी एक यूनिकनेस ये भी है कि इसके छः मीनार हैं और इसके छः थे कहा जाता है कि मस्जिद नबी के भी छः मीनार थे फिर ये छः वाली बनाई गई तो सुल्तान ने ऑर्डर किया कि मस्जिद नबी के जो हैं सात मीनार किए जाएं। चलते हैं आगे अभी कुछ हिस्सा हिस्सा कंस्ट्रक्शन में अंडर कंस्ट्रक्शन है आ, ये कुछ हिस्सा इसका म्यूज़ियम है और कुछ हिस्सा जो है वो इसका एज ए मॉस्क यूज़ होता है मॉस्क वाला हिस्सा जो है वो प्रेयर टाइमिंग्स के अंदर बंद होता है और जो दूसरा हिस्सा है वो प्रेयर टाइमिंग्स के अलावा भी खुला होता है तो चलते हैं अंदर और देखते हैं ब्लू मॉस्क लड़कियों को जो है यहाँ पे अबाए दिए हैं इन्होंने अंदर मॉस्क के अंदर एंट्रेंस के वक्त बाहर जो है वो नहीं था ज़रूरत अंदर जो आ रहा है उसको दे रहे हैं और ये शूज़ रखने की जगह है और ये ब्लू मॉस्क अंदर से है सामने इसका मेंबर है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है ऊपर छत का काम कुछ हो चुका है कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं और फिर चलते हैं आगे ये एग्ज़िट की जगह है एग्ज़िट पे देखें कितना रश है एंट्रेंस है और एग्ज़िट है बस तो हम चलते हैं बाहर की तरफ यहाँ पे रश इसलिए है कि शायद लोग जो है वो जूते उतार के पहन रहे हैं थोड़ी देर रुकते हैं तो इस वजह से रश होता है और ब्लू मॉस्क की जो बैक साइड है उसके ऊपर एक म्यूज़ियम है ठीक है इस म्यूज़ियम में हम जाके देखते हैं और यहाँ पे ये एक पिलर है इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जो कि मैं आपको बताता हूँ दी ओबलिस्क ऑफ थियोडियस 390 एडी का है ये स्ट्रक्चर ये एंशंट इजिप्शियन जो है था बादशाह उसने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल का जो है ये जो आया सूफिया और ये जो बेजेंटाइन अम्पायर का जो कस्तनतुनिया जिसे कहते हैं उसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसका जो रखा था बुनियाद रखी थी ये उस वक्त उसने जो है वो खड़ा किया था और ये उस ये मीनार उसकी जो है वो निशानी है अच्छा ये दो मीनार थे 
دوسرا مینار جو ہے یہ پھر جنگ ہوئی تھی جب اوٹومنز کی یورپینز کے ساتھ تو یہ مینار وہ پھر اٹھا کے ساتھ لے گئے تھے یہ مینار وہاں پہ ہے ان کے پاس تو یہ دو ہسٹوریکل مینار ہیں گولن پارک یہ بہت بڑا پارک ہے یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے بینچز کے اوپر باہر کے موسم میں تو بہت ہی مزے کی جگہ ہے یہ اس پارک میں جو دو چیزیں مجھے بہت پسند ہیں ہسٹری سے ریلیٹڈ یہاں پہ رکھی ہیں ویسے تو یہ ہسٹوریکل آرٹی فیکٹس ہیں لیکن سٹیل دے ورت ان دا ہسٹری ان دو سٹیچو ایسے ہیں ان لوگوں کی بہت خدمات ہیں ٹرکس کے لیے اسپیشلی یہ جو ایک سامنے سٹیچو آپ کو نظر آ رہا ہے دس از اے اسٹیچو آف مستوا کمال عطا ترک مستوا کمال نہیں کہتے ان کو عطا ترک ہی کہتے ہیں ترکی کے اندر نام نہیں لیا تر رسپیکٹ کی وجہ سے صرف عطا ترک کہا جاتا ہے مستوا کمال عطا ترک جو ہیں یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ماڈرن ترکی کے بانی ہیں جس طرح ہمارے قائد اعظم ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی ماڈرن ماڈرن ترکی کی اور انہوں نے جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو چھینے ہوئے علاقے تھے کچھ جنگ سے کچھ نیگوسیشن سے جو ہے واپس لیے تھے یورپین سے اور عالمی طاقتوں سے اور پھر سو سال کا معاہدہ کیا تھا تو دس واز اے گریٹ مین ہو ڈیڈ دیٹ اینڈ آج جو ٹرکی ہے وہ انہیں کی وجہ سے ہے انہیں کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرکی کی جو ساکھ ہے وہ بچی ہوئی ہے مصطفیٰ کمال کا اسٹیچو جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے دوسرے ان کے ایک شاعر تھے جیسے ہمارے علامہ اقبال تھے ٹرس کے ایک شاعر تھے جو کہ نابینا تھے اور ان کی پوئٹری جو ہے وہ وہ جیسے ہمیں علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے انہیں ٹرکس کا شاعر کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری نے جذبات لوگوں میں بھڑکائے لڑنے کے لیے کیونکہ دیکھیں جب بھی جنگ ہوگی جب بھی کوئی ایسا ماحول پیدا ہوگا نا تو آپ کو شاعر چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اس زمانے کے اندر شاعر اور ادیب لوگوں کی بڑی سنی جاتی تھی لوگ فالو کرتے تھے اور وہ انفلوئنسر ہوا کرتے تھے اس ٹائم پہ جیسے آج کل کے انفلوئنسر ڈفرنٹ ہوتے ہیں تو وہ انفلوئنسر جو تھے لوگ ان کی سنتے تھے تو وہ شاعر اس زمانے میں انٹلیکچوئل کہلاتے تھے تو ان کا جو مجسمہ ہے اس کی پکچر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میرے وی لاگ کے اندر یہ جو گولڈن پارک ہے یہ ان دو چیزوں کی وجہ سے مجھے کافی اچھا لگتا ہے چلے آپ ایکجٹ کی طرف چلتے ہیں اور اتنا بڑا ہے میں ہر دفعہ اس کا ایکجٹ بھول جاتا ہوں کروز کے لیے نکل پڑے ہیں وہ جو سامنے بندہ جا رہا ہے ہاتھ اٹھا کے یہ ڈرائیور ہے اس کو فالو کر رہے ہیں ٹیکسی میں یہ ہمیں لے کے جائے گا باس فورس تک اور باس فورس سے پھر ہم کروز میں جائیں گے دیکھیں یہ کتا ہے اسے کان پہ ٹریکر لگا ہوا ہے اگر یہ کارڈ بھی لے تو مسئلہ نہیں ہوتا یہ ویکسینیٹڈ کتا ہے اور ترکی میں تمام کتوں کی ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے ان کے کان پہ اس طرح سے ٹریکر لگے ہوئے ہیں اور امیجن کریں آپ کے ملک میں کتوں کی تو کیا انسانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے یہاں پہ کتوں کو بھی ٹریکر لگے ہوئے ہیں وہ یہ کہ ہمیں بس چھوڑ کے چلی گئی جو ہمیں لینی ہے جو ہماری ٹورسٹ والی تھی اور ہم ذلیل ہو گئے بارہ بجے میٹرو بند ہو جاتی ہے اللہ اللہ کر کے ہم ٹرام پہ پہنچے ٹرام نے ہمیں اتار دیا کارا کوئے کارا کوئی بھی اللہ کا شکر ہے ایک بندہ جس کو ترکیش اور انگلش آتی تھی اس نے ہمیں کارا کوئی کو بتا دیا بھائی یہاں اتر جاؤ اور ہم کارا کوئی چڑھ چڑھ کے چڑھائی چڑھ چڑھ کے یہاں سے نیچے سے آ رہے ہیں آگے اوپر چڑھائی چڑھنی ہے اور تقریباً چھ سات کلو میٹر پیدل چلنا ہے وارڈ لگی پڑی ہے بیٹھے ہوئے ہیں ریسٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ تھوڑی دیر تک ساتھ ٹھیک کر کے پھر چل دیں ہوتے ہم آ رہے ہیں ڈنر کروز سے اور زریل ہو کے ہوٹل پہنچنے کے سونے کے چکر میں ہیں اور یہ جو تقسیم اسکیر ہے یہاں پہ عوامی عوام ہے عوامی عوام ہے رات کے دو بجے قریب یار یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ سوتے نہیں ہیں نیند نہیں آتی اتنا نہ گھومنے کا شوق ہے آپ کے ملک میں کوئی آپ کے ملک میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ فارنرز آتے ہوں اور اس طرح گھومتے ہوں اور اتنی رات کو اکیلے اس طرح سے سیکیور پھر سکتے ہوں پہنچ گئے ہیں شپ کی طرف جا رہے ہیں یہ الوداع اب سانگ ہے یہ ماحول کا یہاں کا سارا ٹائم میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہسٹری ٹیکنالوجی زیارات کرنٹ افیئر اور ٹریول پر ویڈیو بناتا رہوں 
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को दबा दें